hexagonal hexagonal pyramid of base edge 30 mm, height 60 mm, and top face edge 20 mm is resting on HP with its largest hexagonal face. Draw the isometric view. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രസ്റ്റം വരയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഹെക്സഗണൽ ഫ്രസ്റ്റമാണ് അപ്പം ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഫ്രസ്റ്റമാണ് അപ്പം രണ്ട് ഫേസിലും ഹെക്സഗണ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഫ്രസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കോൺ നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ഫ്രസ്റ്റമുണ്ട് കോണിൻ്റെ ഫ്രസ്റ്റമുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പിരമിഡ്സിൻ്റെയും പ്രസവമൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രസ്റ്റമാക്കി നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഹെക്സഗണൽ ഫ്രസ്റ്റമാണ് സോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എന്തോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബേസ് എഡ്ജ് തേർട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ടോപ്പ് ഫേസ് എഡ്ജ് ട്വൻറ്റി എം എം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റിനെ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാർജസ്റ്റ് ഹെക്സഗണൽ ഫേസിലാണ് റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം വലിയ ഹെക്സഗണൽ ഫേസ് താഴെ വരണം ചെറിയ ഹെക്സഗണൽ ഫേസ് മുകളിൽ വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ സോളിഡ്സൊക്കെ പഠിച്ചപ്പം ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഒന്ന് ഓടിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ക്വസ്റ്റിനിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ബേസ് അടിച്ച് പാരൽ ടു വി പി അല്ലെങ്കിൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു വി പി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ സോ അതൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ബേ ലാർജസ്റ്റ് ബേസ് അടിച്ച് മുപ്പത് എം എം ആന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് ഫേസിലുള്ള ബേസ് അഡ്ജ് ട്വൻറ്റി എം എം ആന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ താഴത്തെ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം താഴത്തെ ബേസ് അഡ്ജാണ് വരയ്ക്കുന്നത് തേർട്ടി എം എം ബേസ് അഡ്ജിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഹെക്സഗണൽ ഹെക്സഗൺ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ തേർട്ടി എം എം ബേസ് അഡ്ജിൽ ബേസ് അഡ്ജ് എടുത്ത് നമ്മളൊരു ഹെക്സഗൺ വരച്ചു അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോട്ടം ഫേസ് ഫസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബോട്ടത്തിലുള്ള ഫേസ് ഹെക്സഗണൽ ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇതൊരു ഫ്രസ്റ്റമാണ് ഫ്രസ്റ്റമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ടോപ്പ് വ്യൂ നമുക്ക് ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ടോപ്പ് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേറൊരു ഹെക്സഗൺ കൂടെ വന്നാലേ നമുക്ക് ഹെക്സഗണൽ ഫസ്റ്റം ആകത്തുള്ളൂ സോ ആ ഹെക്സഗണൽ അകത്തെ ഹെക്സഗൺ എങ്ങനെ വരയ്ക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കും ഇത് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഹെക്സഗൺ ഫസ്റ്റത്തിൻ ഈ ഹെക്സഗണിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് കോണേഴ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ദെൻ അതിന് ശേഷം മറ്റു രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് കോണേഴ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഹെക്സഗണിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് സോ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേറൊരു ചെറിയ ഹെക്സഗൺ വരയ്ക്കണം അതെങ്ങനെ വരയ്ക്കുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഹെക്സഗൺ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വരച്ചു തേർട്ടി എം എം ബേസ് അഡ്ജുള്ള ഹെക്സഗൺ ആണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അതിലൊന്ന് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കോർണേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡയമെൻഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം തേർട്ടി എം എം തേർട്ടി എം എം ബേസ് അഡ്ജുള്ള ഹെക്സഗണിൻ്റെ കോർണർ ടു കോർണർ ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ്റ്റി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം മനസ്സിലായോ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടം തൊട്ട് ഈ സെൻറ്റർ തൊട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കിയാൽ അതും തേർട്ടി അത് തേർട്ടി എം എം ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്കിതിനകത്തൊരു ചെറിയ ഹെക്സഗണാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് തേർട്ടി എം എം ബേസ് അഡ്ജുള്ള ഹെക്സഗണിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ തൊട്ട് കോർണർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി ആ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്കിതിനകത്തൊരു ചെറിയ ഹെക്സഗൺ വരയ്ക്കണം ആ ചെറിയ ഹെക്സഗണിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ഹെക്സഗണിൻ്റെ ടോപ്പ് ഫേസിലെ ഒരു എഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ട്വൻറ്റി എം എം ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എം എം ബേസ് അഡ്ജാണ് ടോപ്പിലെ ഹെക്സഗൺ വരുന്നത് മനസ്സിലായോ സോ ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയ ഹെക്സഗൺ വരുന്നതിൻ്റെ ബേസ് അഡ്ജ് ട്വൻറ്റി എം എം ആണ് അപ്പോൾ ആ ട്വൻറ്റി എം എം ഹെക്സഗൺ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്റർ തൊട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഈ വലിയ ഹെക്സാണ്ട് സെൻറ്റർ
ഇങ്ങോട്ട് ട്വൻറ്റി എം എം മാറി ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ കോർണറിലോട്ടും ആ ഒരു ഡ കോർണറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലോട്ടും ട്വൻറ്റി എം എം മാറി മറ്റൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ ഹെക്സഗണ്ടെ രണ്ട് കോർണേഴ്സ് സോ ഈ രണ്ട് കോർണേഴ്സ് കിട്ടിയാൽ ഒരു കോർണർ ഇത് ഒരു കോർണർ ഇത് ഈ രണ്ട് കോർണർ കിട്ടിയാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടി ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഹെക്സഗൺ അങ്ങ് വരച്ച് ചേർത്താൽ മതി സോ അത് നമുക്കൊന്ന് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കോർണേഴ്സ് അറിയാമായിരുന്നു ഈ ഒരു കോർണറും ഈ ഒരു കോർണറും നമുക്കറിയാം ആ ഒരു കോർണറിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി എം എം ലെങ്ത് എടുത്ത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ലാങ്കിളിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇവിടുന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി എം എം ലെങ്ത്തിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആങ്കിളിൽ അടുത്ത സോറി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആങ്കിളിൽ അടുത്ത ലൈൻ വരച്ചു അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് എൻ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്കറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഹെക്സഗൺ നമുക്കിവിടെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റി ഈ ഹെക്സാണിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഡയമെൻഷൻ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിക്കേ ഏതിൽ രണ്ട് കോർണേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡയമെൻഷൻ നോക്കിയാലും കണ്ടോ ട്വൻറ്റി തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വരച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ആകെ ചിലർക്ക് ചില കൺഫ്യൂഷൻ പെരുകി ഇതെങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ തൊട്ട് ഈ കോർണർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തൊട്ട് ഈ ഒരു കോർണർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഹെക്സൺ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് സോ ഹെക്സൺ വരയ്ക്കുന്നതിന് യാതൊരു കൺഫ്യൂഷനും ഇനി ആർക്കും വരത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യൂസ് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് ഒക്കെ തൽക്കാലത്തേക്ക് കളയുകയാണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റർ ലൈൻ ഒന്നും ഇനി ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഓൾറെഡി സെൻറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ലൈൻ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ നമുക്ക് ആ സെൻറ്റർ ലൈൻ വേണ്ട അത് കളഞ്ഞേക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം നമ്മളത് ഫ്രസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോപ്പി വാക്കണം ഫ്രസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോപ്പി വാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ മെയിൻ എക്സ് ഹെക്സോണിൻ്റെ കോർണറും ഈ അകത്തെ ഹെക്സോണിൻ്റെ കോർണറും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി ഇതും 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 കൂടെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഓരോരോ കോർണേഴ്സ് ഹെക്സോണിൻ്റെ കോർണേഴ്സ് ഓരോന്നോരോന്നും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു ദെൻ അടുത്തത് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു ആൻഡ് ഫൈനലി ഇതും ഇതും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഫ്രസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ മുകളിലോട്ട് ലൈൻസ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ആ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കാം സോ നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിന് നമ്മൾ നെയിമിങ് കൊടുത്തു നെയിമിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഹെക്സഗണൽ ലാർജസ്റ്റ് ഹെക്സഗണൽ ഫേസിൻ്റെ എല്ലാ കോർണേഴ്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ലാർജസ്റ്റ് ഹെക്സൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിനുള്ള നെയിമിങ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ലാർജസ്റ്റ് ഹെക്സഗൺ നമുക്ക് ഫസ്റ്റോ ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലാർജസ്റ്റ് ഹെക്സഗൺ നമുക്ക് ലോവർ പോർഷനിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുകളിലത്തെ പോർഷനിലാണ് ഈ ചെറിയ ഹെക്സഗൺ വരും ഹെക്സണൽ പോർഷൻ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ലാർജസ്റ്റ് ഹെക്സണിൻ്റെ എല്ലാ കോർണേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റ്സുകൾ മുകളിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ നെയിമിങ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ചെറിയ ഹെക്സഗൺ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി എം എം സോ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റി എം എം ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ ആ ചെറിയ ഹെക്സണിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ചെറിയ ഹെക്സണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് സിക്സ്റ്റി എം എം ഹൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമ്മൾ ആ ചെറിയ ഹെക്സണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു വണ്ണിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു വണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ലൈൻ നമ്മുടെ എക്സ് വൈ ലൈൻ വരെ കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് സിക്സ്റ്റി എം എം ഹൈറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ
ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെയാണ് നമ്പറിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ആ നമ്പറിങ്ങിനനുസരിച്ച് ടോപ്പിലെ ഹെക്സ് കണ്ട് ഓരോ പോയിൻറ്റ്സും നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്തു ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക എയിൽ നിന്ന് വണ്ണിലോട്ടാണ് എ എന്നുള്ള കോർണറിൽ നിന്നും വണ്ണിലോട്ടൊരു എഡ്ജുണ്ട് അല്ലേ സോ ഈ എയും വണ്ണും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ തൽക്കാലം ഇത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസൊക്കെ ഞാനങ്ങ് കളയുക സോ എയിൽ അത് പയ്യെ ചെയ്യാം എയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക എയിൽ നിന്നും വണ്ണിലോട്ടൊരു എഡ്ജ് പോയിട്ടുണ്ട് സോ എ ഡാഷിൽ നിന്നും വൺ ഡാഷിലോട്ട് ഒരു എഡ്ജ് പോകുന്നു ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ബിയിൽ നിന്നും ടു ബിയും ടൂവും ഉണ്ട് ബി കോർണർ ബിയിൽ നിന്നും കോർണർ ടൂവിലോട്ടാണ് ആണ് ഒരു എഡ്ജ് പോകുന്നത് സോ നമ്മുടെ ബി ഇതാണ് ബിയിൽ നിന്നും ഈ കോർണർ ടൂ ഇതാണ് അങ്ങോട്ട് എഡ്ജ് പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ടൂ ഡാഷും സിക്സ് ഡാഷും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരച്ച ഈ ലൈൻ അങ്ങ് കളയുക കാര്യം ഇതെല്ലാം കൂടെ കിടന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും സോ ഞാൻ ആ ലൈൻസ് അങ്ങ് കളയുക ഇത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലൈൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഈ ലൈനും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത ഈ ലൈനും ഞാൻ അങ്ങ് കളയുക ഓക്കെ അടുത്തത് നോക്കുക സിയിൽ നിന്നും ത്രീയിലോട്ടാണ് ഒരു എഡ്ജ് പോയേക്കുന്നത് കോർണർ സിയിൽ നിന്നും കോർണർ ത്രീയിലോട്ട് ഒരു എഡ്ജ് പോകുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോർണർ സി എ അതിൽ നിന്ന് ത്രീയിലോട്ട് ഒരു എഡ്ജ് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് വരച്ചു അതിന് അത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വരച്ച ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് ഞാൻ അങ്ങ് തൂത്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക പിന്നെ കോർണർ ഡിയിൽ നിന്നും കോർണർ ഫോറിലോട്ടാണ് അടുത്ത എഡ്ജ് പോയേക്കുന്നത് സോ ഈ കോർണർ ഡിയിൽ നിന്നും കോർണർ ഫോറിലോട്ട് അടുത്ത എഡ്ജ് വരച്ച് ഓക്കെ ദെൻ അതിന് വേണ്ടി വരച്ച ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ ഞാൻ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ആക്സസ് ലൈനും കൂടെ വരയ്ക്കണം ആക്സസ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കോർണേഴ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഈ ഫൈവ് ഇൻ ടൂവും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇതിൽ രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആക്സസ് പോയിൻറ്റ് സോ ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടൊരു ആക്സസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക സോ ഈ ആക്സസ് ലൈനും കൂടെ വരച്ചു ആക്സസ് ലൈൻ വരച്ച് ആക്സസ് നെയ് നെയ്മിങ് കൊടുത്തു എം ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നെയ്മിങ് കൊടുത്തു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ വരച്ചത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ വരയ്ക്കണം ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹെക്സഗണനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ബോക്സിനകത്താക്കണം എന്നിട്ട് ആ ബോക്സ് തേർട്ടി തേർട്ടി ആംഗിളിൽ വരയ്ക്കുവാണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഈ ഹെക്സഗണിനെ ബോക്സിനകത്ത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഹെക്സഗണെ ഒരു ബോക്സിനകത്താക്കി ആ ബോക്സിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തു ഒ പി ക്യു ആർ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബോക്സിനെ നമ്മൾ തേർട്ടി തേർട്ടി ആംഗിളിൽ അതിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് പൊസിഷനിൽ വരയ്ക്കുവാണ് അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് വരയ്ക്കാം ആ സോ ആദ്യം നമ്മൾ ആ ബോക്സ് വരച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ഡയമെൻഷൻ ഈ സിക്സ്റ്റിയും ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡയമെൻഷൻ ആ ഡയമെൻഷനെ ആദ്യം ഓ ഫിക്സ് ചെയ്തു ഓ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒ പി എന്നുള്ള ലെങ്ത്ത് സിക്സ്റ്റി ആണ് സിക്സ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ സിക്സ്റ്റി എം എം ലെങ്ത്തിൽ ഒ പി വരച്ചു ദെൻ ഓ തൊട്ട് ആറ് പേരുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എടുത്ത് ആറ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ആറ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യൂ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ആറും ക്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് സോ ആറിൽ കോമ്പസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് സിക്സ്റ്റി എം എം എടുത്ത് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ദെൻ പിയും ക്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് പിയിൽ കോമ്പസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എം എം എടുത്ത് മറ്റൊരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ക്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം നമുക്കിതിനകത്ത് ഈ ഹെക്സഗൺ വരയ്ക്കണം ലാർജസ്റ്റ് പുറമെ കാണുന്ന ലാർജസ്റ്റ് ഹെക്സ് ഗണ് നമുക്കിതിനകത്ത് വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലാർജസ്റ്റ് ഹെക്സ് ഗണ്ടെ പോയിൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കോ
B B2 C ada line berju, C2 D ada line berju, D2 E ada line berju, E2 F ada line berju, F2 A, okay. Indonesia Oing Q on the middle, or diagonal line where you So, this is the meeting. This the center point. So, this center point. We have to add the axis line. Okay. So, we have axis line. Axis line. We have to add the line. We have to add the line. Axis line. We have to add the line. We have to add the line. Okay. Okay. Ini pun, nama kita ini adalah frusta warna. Frusta ini itu bottom hexagonal face ani baru ceri kita. Ini tu bola, nanti top pilih mula hexagonal face unda. So, itu pala ri di dalam nama kita beri kita. Nama kita idea answer ceri mana pala ri di dalam nama kita beri kita. So, nengak ke lalu pola nanti di dalam jangan orang ri di baru ni ada. Ini pun, nama kita bottom face baru ceri lo. Bottom face baru kita ni nama kita adi untuk ceri dah. Ia adalah square box baru ceri tanah di nanti hexagonal face baru ceri, base baru ceri. Okay, apa? इध वर्ष बोला था ने, नमक को निकाल रही कारण जिया, ये स्क्वायर बॉक्स, ये एक्सटर्नल फ्रस्ट तेरे हाइट वाला नहीं रीगिना 60 है ना, तो ये स्क्वायर बॉक्स इध बोला था ने, मो और 60 एमएम हाइट ले, नमक को मट्टे रे बॉक्स वाले के वाला गिल, आ बॉक्स ने अगर तो नमक की टॉप ले हेक्सागन, Mencelah anda, sekarang kita silang truk beri cuci. Orang nak kira, ini silang truk beri cuci, kita akan buat apa? Tadi ada box beri cuci, alah. Ini ada a box beri cuci ini selesa. Ini silang truk height atau yang mana? A height, para ni kita ini selesa. Mereka lelai beri cuci box beri cuci. Nanti tadi nak tanah ada circle beri cuci. Ini ada ini dia. Nampak kita tadi ada hexagon kita ini. A hexagon, kita sudah ada itu kita. Ini pada ini mereka lelai, kita kira ceria hexagon ini buat kita. So, aduh, hari kami ni kan dengan kerja yang jia, itu boleh kerja box model itu hari cerita, adi naga tu, nampak kerja hexagon hari kiam. Anggana hari, anggana mana hari kiam? Alah, berapa berapa pelar riddi kalau ni, nampak kerja ini pernah riddi lalu hari cerita kan? Okay, so, nampak kerja box, ah, ini pernah jadi kita ini height itu nampak kerja hari cerita kan? 60 mm height itu pernah jadi kita, so box ini dua orang ini lalu nampak 60 mm height itu, nampak kerja lines hari kita, okay. So, orang yang di dalam 60 mm height itu box beri kena, orang height itu dalam 60 mm height beri kena, pel dalam 60 mm height beri kena, aduh bola mana? I box ini ada tu, ini dalam macam oil ya na, oil dalam 60 mm height itu box beri tu, okay? Ini nama kita, ini height beri tu, nama kita ini box ni, ini ada boxing orang tu join dia. Box ini ada end point selang kita join cia, ha, anda tu dalam lecik. Pem box ini ada end point selang kita dalam lecik itu. Pem, nama kita model lecik box ini. Ini ini box ini ada anda nama kita hexagon shape, nama kita berikan tu. Okay. Ini kerjanya itu, nama kita access point kita itu ada. So access selang kita, sorry, nama kita, ah, nama kita first tu ada access kita itu ada. Ah, access selang kita, nama kita ada access line yang kita berikan. Ini macam ni, tu kan? Ini tu E figure. Yang ni top view ingat orang tu mati beri cah. Ini beri cah top view mana ingat tu mati beri cah dah. Nama kita, nama kita beri cah ni kita ini box tu kan? Ini tu, ini outer right tu kan? Ini box tu kan? Ini ni agak tu kan? Nama kita ni ini ceria hexagon beri cah. Apa ini ceria hexagon beri cah? Main di, nama kita ceria hexagon ada one two three four five six. Ah hexagon, hexagon ni yang ada tu ceria box ni ada tak? Ini beri cah. Mana sila? Ini adalah ceria box. A ceria box ni ada tak? Kebaru itu. Ini, ini ke band ada. Ini ceria box. Ini ki, pagi baru ceri kita. Ini ceri kan dah. Ini beli a box ni agak tanah. Ini ceria box. Nampak kuala. Alah. Pagi beli a box already. Nampak kita baru ceri tuan. Ini, ini ni agak tu. Ini ceria box ni ke baru ceri jarak nama. Pada mana? Ada tadi ceri kan dah. Pada ceri kan orang kita. Nampak kita beri sentral kuda access line ni baru ceri tuan. Kan dah. Ini orang line. Ini orang line. So, ini akses lain ini kita baca nama. Aduh baca macam apa terus? Ini kita nak kata ini ceria box baca macam apa terus? So, nama kita center point ada ya. Ini center point itu kuda. Ini kandang ceri kita ini akses lain um, ini akses lain um baca nama. Ada nada terus ceri yang perlu. So, nama kita center point itu nama kita ya. 
സോ ആ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരു ആക്സിസ് ലൈൻ എത്ര എം എം ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെങ്ത്തിൽ ഒരു ആക്സിസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇപ്പം ഫോർട്ടി എം എം ലെങ്ത്തിൽ വരയ്ക്കും എത്ര എം എം ലെങ്ത്തിൽ വേണേൽ വരയ്ക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കണം ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാടുമില്ല ഈ പോയിൻ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലൈൻ കണ്ടോ ഈ ഒരു ലൈൻ ഈ ഒരു ലൈനിനോട് പാരലായിട്ട് ഈ ആക്സിസിൽ കൂടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ താഴോട്ടും ആക്സിസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെങ്ത്തിൽ ഒരു ആക്സിസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അതും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഈ ആക്സിസ് ലൈൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ലൈനിനോട് പാരലായിരിക്കും ഈ ഒരു ലൈനിനോട് പാരലായിട്ട് വരച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അടുത്തത് മറ്റൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അതും തേർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നെ വേണം വരയ്ക്കാൻ അപ്പം ഈ ലൈനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ട ലൈന് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഇതിൻ്റെ ഈ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിൻ്റെ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കണം സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെങ്ത്തിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ വേണം ആ ആംഗിൾ ആ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ അപ്പം നോക്കിയാൽ മതി ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലൈന് ഈ ഒരു സ ലൈനിനോട് പാരലായിരിക്കും അങ്ങനെ പാരൽ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വരുന്നത് സോ ഇവിടെ നിന്നും ബാക്കിലോട്ടും വരയ്ക്കുന്നു ലെങ്ത് എത്രയാണേലും കുഴപ്പമില്ല തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ വന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഓട്ടോക്കാഡിൽ എനിക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി വന്നോളും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് മെഷർ ചെയ്തൊന്നും വരയ്ക്കാത്തത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പം അത് കറക്റ്റ് ഒന്നുകിൽ പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ മീറ്റിംഗ് പോയിൻ്റാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് മനസ്സിലായോ ആ എമ്മും ഈ എമ്മും എന്നും നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം എം താഴെ വരും എന്ന് മുകളിലത്തെ പോയിൻ്റാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ആക്സിസ് ലൈൻ വരച്ചു ഇനി ഈ ആക്സിസ് ലൈനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ബോക്സ് വരയ്ക്കണം അപ്പം ഈ ചെറിയ ബോക്സിൻ്റെ അളവുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ചെറിയ ബോക്സിൻ്റെ അളവ് ഇപ്പം എ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഇതാ എയുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന വൺ ആണ് എയുടെ എയും വണ്ണും ആണ് ഒരു എഡ്ജായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സോ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ എം തൊട്ട് ഈ വണ്ണ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാം അത് ട്വൻറ്റി എം എം ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പറേലും ട്വൻറ്റി എം എം തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ സെൻറ്റർ തൊട്ട് ഈ ഫോർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കിയാലും അതും ട്വ ട്വൻറ്റി എം എം ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വണ്ണും ഫോറും നമുക്ക് ഈ ബോക്സിനകത്തുനിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി എം എം ട്വൻറ്റി എം എം ലെങ്ത് എടുത്ത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ നമ്മൾ വണ്ണ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ആ വണ്ണൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ വണ്ണും ഫോറും മാർക്ക് ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് തന്നെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡയമെൻഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി എം എം ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ എടുത്താണ് നമ്മളത് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം കണ്ടോ എന്നിൽ നിന്നും സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി എം എം മാറി വണ്ണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി എം എം മാറി ഫോർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് വരയ്ക്കേണ്ട ഈ ഒരു ഡയമെൻഷനായി ഈ രണ്ട് ഡയമെൻഷനായി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഈ ഈ ഇവിടെ തൊട്ട് സെൻറ്റർ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത്തും സെൻറ്റർ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത്തും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടണം ആ ലെങ്ത് ഒന്ന് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ നമ്മുടെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് അത് തന്നെ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പുറയും കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് സോ നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ
ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ആയി വണ്ണും ഫോറും വണ്ണും ഫോറും ഓൾറെഡി മാർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് വണ്ണും ഫോർ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റും ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പോയിൻറ്റും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കേണ്ട ഡേറ്റാസ് എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് വെച്ചൊരു ബോക്സ് വരയ്ക്കാം ബോക്സ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് ഈ പോയിൻസിന് നമ്മൾ നെയ്മിങ് ഒന്നും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ നെയ്മിങ് ഒന്നും ഇവിടെ ഈ പോയിൻറ്റ് ഈ പോ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഈ പോയിൻറ്റും അടുത്തത് ഈ പോയിൻറ്റും നെയ്മിങ് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം അവിടെ നെയ്മിങ് കൊടുക്കുന്നില്ല നമുക്കിത് വെച്ചൊരു ബോക്സ് വേണേൽ വരയ്ക്കാം ബോക്സ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ പോയിൻ്റ് അറിയാം ആ എൻ പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ എൻ പോയിൻ്റ് തൊട്ട് ആ എൻ പോയിൻറ്റും ആ എൻ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി എം എം ട്വൻറ്റി എം എം ഡി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എം എം ലൈന് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ നമ്മളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഈ എൻ പോയിൻ്റ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ അറിയാം സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നറിയാം അവിടെ നിന്ന് ട്വൻറ്റി എം എം ലെങ്ത്തിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ നിന്നും ഈ എൻ പോയിൻ്റ് നമുക്കറിയാം ഈ എൻ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഈ വണ്ണിലോട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നു വൺ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം വണ്ണിലോട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നു ദെൻ ഈ എൻ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഈ ഫോറിലോട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അവിടെ വരെ കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ വരച്ച പോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടും വരച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് സോറി വണ്ണിൽ നിന്നും വണ്ണിൽ നിന്നും ഈ വണ്ണിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു കോർണർ വരെ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ ഈ വണ്ണിൽ നിന്നും താഴോട്ട് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഡിസ്റ്റൻസിൽ തേർട്ടി എം എം ആംഗിളിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ നമ്മൾ ആ ലൈൻ അങ്ങോട്ടും വരച്ചു ദെൻ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫോർ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു എം എം ഡിസ്റ്റൻസിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ആ ലൈൻ അങ്ങോട്ടും വരച്ചു എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സുകൾ ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഈ മോളിലും ഒരു ചെറിയ സ്ക്വയർ ബോക്സ് കിട്ടി ആ ബോക്സ് ഈ ബോക്സ് തന്നെയാണ് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഹെക്സഗൺ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ബോക്സ് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഹെക്സഗണിൻ്റെ കോർണർ പോയിൻറ്റ്സ് രണ്ടെണ്ണം ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വണ്ണും ഫോറും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ടു ത്രീ ഫൈവ് സിക്സും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഹെക്സഗണിൻ്റെ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും സോ നമുക്കതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ ആ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ തന്ന കിടക്കുന്ന ഡയമെൻഷൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ ഈ ചെറിയ ബോക്സിനകത്ത് ഡയമെൻഷൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ ഈ കോർണേഴ്സ് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അതെല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് കോർണർ വൺ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഇതാണ് വണ്ണിൽ നിന്നും ടൂവിലോട്ട് ടൂവിൽ നിന്നും ത്രീയിലോട്ട് ത്രീയിൽ നിന്നും ഫോറിലോട്ട് ഫോറിൽ നിന്നും ഫൈവിലോട്ട് ഫൈവിൽ നിന്നും സിക്സിലോട്ട് സിക്സിൽ നിന്നും വീണ്ടും വണ്ണിലോട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആ ചെറിയ ഹെക്സഗൺ നമ്മൾ വരച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലും ഹെക്സഗൺ വരച്ച് താഴെ ഹെക്സഗൺ വരച്ചു ഇനി ഇത് താഴത്തെ ഹെക്സഗണും മുകളിലത്തെ ഹെക്സഗണും തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എയിൽ നിന്ന് വണ്ണിലോട്ടാണ് കണക്ഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ടത് സോ ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ണ് വണ്ണിൽ നിന്ന് എയിലോട്ട് ലൈൻ വരച്ച് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ടൂവും ബിയും തമ്മിലാണ് കണക്ഷൻ സോ ടൂവിൽ നിന്നും ബിയിലോട്ട് ലൈൻ വരച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ത്രീയും സിയും തമ്മിലാണ് കണക്ഷൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ത്രീയിൽ നിന്നും സിയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോറും ഡിയുമാണ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഫോറിൽ നിന്നും ഡിയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നു ദെൻ ഫൈവും ഇയുമായിട്ടാണ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഫൈവിൽ നിന്നും ഈ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു സിക്സും എഫും
നമ്മുടെ ഹെക്സേണിൻ്റെ ഭാഗം ഫ്രസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗം വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ഡൗട്ട് വരും സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡാർക്കായിട്ട് വരയ്ക്കണം ഹെക്സഗൺ ഫ്രസ്റ്റത്തിൻ്റെ പോർഷൻ മൊത്തം ഡാർക്കായിട്ട് വരയ്ക്കണം ഈ ബോക്സ് വരയ്ക്കേണ്ട പോർഷൻ ബോക്സ് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പോർഷൻ മൊത്തം ലൈറ്റായിട്ട് വേണം ആക്സിസ് ലൈന് ചെയിൻ ലൈനായിട്ട് വരയ്ക്കണം ഹിഡൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ലൈൻസ് ഹിഡൺ ലൈൻസ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം സോ അതൊന്ന് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം സോ മാർക്ക് ചെയ്തു ഡാർക്കായിട്ട് വരുന്ന പോർഷൻസ് ഈ യെല്ലോ ലൈൻസ് വെച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഡാർക്കായിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഡോട്ടഡായിട്ട് വരുന്ന പോർഷൻസാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഹിഡൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പോർഷൻസ് അതാണ് ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ബാക്കി എല്ലാം ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്ന പോർഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ലൈൻസാണ് അത് ഡോട്ടഡായിട്ട് വരയ്ക്കണം ബാക്കി ഈ യെല്ലോ ലൈൻസ് വെച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് വിസിബിളായിട്ട് കാണാവുന്ന ലൈൻസാണ് അത് ഡാർക്കാക്കി വരയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ ബോക്സ് വരയ്ക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് മാത്രമേ വരയ്ക്കാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കംപ്ലീറ്റഡ് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫിഗർ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വരച്ച് വെക്കുക അല്പം ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് പക്ഷേ ഇത് വരച്ചാൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഐസോമെട്രിക് ഫിഗറും നമുക്ക് കോൺഫിഡൻ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈയൊരു ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സ്കില്ല് കിട്ടും ഇതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഏത് ഫിഗർ വന്നാലും എങ്ങനെ വരയ്ക്കണമെന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടും സോ ഇനിയും അടുത്ത പ്രോബ്ലംസൊക്കെ നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ സോളിഡ്സാണ് അപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ സോളിഡ്സിനകത്ത് ഒരു സോളിഡിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു സോളിഡ് വരുന്ന കേസസൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഏകദേശം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ 